இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஏர் கண்டிஷன் ஆன் போர்டர் ஷிப் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஹாட் ஏரியாஸில் வாழ்கிறவங்க வந்து ஏசி வச்சுருப்போம் விண்டோ ஏசி ஸ்பிளிட் ஏசி வச்சுருப்போம் அண்ட் கோல்டு ஏரியாஸில் வாழக்கூடியவங்க வந்து ஹீட்டர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஆன் போர்டர் ஷிப்பில் வந்து கோல்டு ஏரியாஸில் வந்து சேல் பண்ணும்போது ஹீட்டர் தேவைப்படும் அண்ட் ஹாட் ரீஜன்ஸில் சேல் பண்ணும்போது கப்பலில் வந்து பயணிக்கும்போது ஏசி தேவைப்படும் ஸோ அந்த ஷிப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து ஒவ்வொரு கேபினுக்கும் ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் தனித்தனியாக ஏசி கொடுக்க முடியாது ஸோ ஆன் போர்டர் ஷிப்பில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க நான் இப்போ வந்து கையை வச்சு காமிச்சிட்டு வரேன் இல்லையா கீழே இருக்கக்கூடிய மேனிஃபோல்ஸ் வந்து சப்ளை மேனிஃபோல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெளியே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் ஏரை அகோமடேஷனுக்கு சப்ளை ஃபேன் வச்சு செலுத்துவாங்க அண்ட் மேலே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எ எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டுன்னு சொல்லுவோம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏரை வந்து பல ஏரை வந்து வெளியே வந்து சக் பண்ணி வெளியே வந்து அனுப்பிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம சப்ளை மேனிஃபோல்டு யூனிட் அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் மேனிஃபோல்டு யூனிட்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து இப்போ நான் இருக்கக்கூடிய ரூம் வந்து ஏர் கண்டிஷன் ரூம் ஆர் ஏர் கான் ரூம்னு சொல்லுவாங்க குட்டியாக ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கிச்சனுக்காக வச்சுருப்பாங்க ஷிப்பில் கேலின்னு சொல்லுவோம் கிச்சனுக்காக வச்சுருப்பாங்க அண்ட் தென் இப்போ நீங்கள் சில்வர் கலரில் பைப் லைன்ஸாக போய்ட்டுருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹீட்டிங் காயில்ஸ் ஸோ ரூமை வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டீமை வச்சு தான் பேசிக்காக ஹீட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஸ்டீம் பைப் லைன்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க லேட்டராக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அண்ட் பேசிக்காக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டார்டர் பேனல்னு இருக்கு இல்லையா இது வந்து சப்ளை ஃபேன் வந்து இப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் இன்னொரு சப்ளை ஃபேன் இருக்குது அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் இருக்கு தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மெயின் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஏர் கான் ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டம் இல்லை ஹை ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் சிஸ்டம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்னு சொல்லுவாங்க அதோட கண்ட்ரோல் பேனல் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய செட் பாயிண்டில் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் பேசிக்காக ஓ ஜென்ரல் ஓவர் வியூ கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் ஒரு ஃபில்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போக போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகலாமா இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்க வந்து கேலி ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்துடைய சப்ளை ஃபேன் ஓகேவா இந்த ஒரு குட்டி சிஸ்டத்துலேயே வந்துட்டு மேக்ஸிமம் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து வச்சு நான் உங்களுக்கு பேசிக் ஓவர் வியூ வந்து நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை ஃபேன் இருக்குது தென் வந்து சில்வர் கலர் பைப் லைன்ஸ் போய்ட்டுருக்கு இல்லையா இது வந்து ஸ்டீம் ஹீட்டிங் காயில்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து சர்க்குலேட்டிங் வாட்டர் சில்டு வாட்டர் சர்க்குலேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இந்த பிளாக் கலர் இன்சுலேஷன் வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த பைப் லைன்ஸ் வந்து சில்டு வாட்டர் சர்க்குலேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் எதுக்காகனா ஏரை வந்து கூல் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும் பேசிக்காக இந்த கேலி ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நான் அட்மாஸ்பெரிக்கு ஏர் வந்து சப்ளை யூனிட் மெயின் சப்ளை யூனிட்னு சொல்லக்கூடிய மேனிஃபோல்ஸ் வழியாக அட்மாஸ்பெரிக்கு ஏர் வந்து வரும் ஸோ அதில் இருந்து ஒரு சின்ன பிரான்ச் ஆர் ஏர் டக்ட்டு இல்லை பைப் லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இந்த ஏர் டக்ட்டு வழியாக கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சப்ளை யூனிட்டில் வரக்கூடிய ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து இந்த ஏர் டக்ட்டு வழியாக வரும் ஸோ ஏர் டக்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேனுவல் ஏர் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க இந்த மேனுவல் ஏர் ஃப்ளாப்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா ஸோ ஜென்ரல் கண்டிஷன் யூஸ்வலாக நார்மல் கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இந்த மேனுவல் ஏர் ஃப்ளாப் வந்து ஓப்பன்லே தான் வச்சுருப்போம் அண்ட் இன்கேஸ் எமர்ஜென்சி ஷிப்பில் வந்து ஃபயர் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஏர் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து இதுக்கு அடுத்த சிஸ்டம் இந்த சிஸ்டம் முடிகிற இடத்துல வந்து இருக்கும் ஸோ அது சப்போஸ் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஏர் ஃப்ளாப்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க மேனுவல் ஏர் ஃப்ளாப்ஸ் ஸோ அந்த ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் ஏர் ஃப்ளாப்ஸுமே வந்துட்டு மேனுவலாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டி சிஸ்டத்துக்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோடு இருக்கு இல்லையா ஒரு கோடு சென்டரில் ஒரு கோடு பிரான்ச் வந்து பெரியது இல்லையா ஸோ இந்த லிவரை வந்து நான் கீழே வந்து புல் பண்ணேன் இல்லை புஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாப்ஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகும் ஏர் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ மெயின் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் மெயின் சப்ளை யூனிட்டில் இருந்து ஒரு பிரான்ச் ஏர் டக்ட்டு வழியாக இந்த ஃப்ளாப்ஸ் வழியாக வெளியே வரும் இந்த ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டம் கேலி ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்துக்கு வரும் ஸோ அதே மாதிரி
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹோல்டர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த இடத்துல தான் வந்து ஃபில்டர்ஸ் வைப்போம் தென் வந்து ஃபில்டருக்கு அப்புறம் ஃபின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா காப்பர் டியூப்ஸ் இருக்கும் ஃபின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஹீட்டிங் காயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த சைடு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஹீட்டிங் காயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு சைடு போகும்போது கூலிங் காயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்டீம் பைப் லைன் வந்துட்டு ஸ்டீம் இன்லெட் ஒரு பைப் லைன் மேலே இருக்கக்கூடிய பைப் லைன் வந்து ஸ்டீம் இன்லெட் உள்ளே போகக்கூடிய ஸ்டீம் அண்டு வெளியே வரக்கூடிய ஸ்டீம் வந்து கண்டன்சேட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பைப் லைன் இருக்கும் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பைப் லைன்ஸு நிறைய வேல்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ரெண்டு ஸ்டீம் பைப் லைன் வந்து மெயின் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் மெயின் சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டீம் போகும் ஸோ இப்போ செப்பரேட்டாக ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரான்ச் வந்து பிரிஞ்சு போகுது இல்லையா ஸோ இது வந்து கேலி ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்துக்கு போகும் ஸோ இப்போ இந்த லைன் அப்படியே நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பைப் லைன் எங்கே போதுன்னு தெரிஞ்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டம் கேலி ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து அந்த ஸ்டீம் பைப் லைன் வந்து உள்ளே போகுது போயிட்டு அந்த வரக்கூடிய ஏரை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டீம் வந்து கண்டன்சேட் ஆகி ரிட்டன் லைன் கண்டன்சேட் வழியாக கண்டன்சேட் திரும்ப வந்து ஹாட்வெல் டேங்க்குன்னு சொல்லுவோம் மெயின் கண்டன்சேட் லைன் வழியாக ஹாட்வெல் டேங்க்குக்கு வந்து போயிடும் ஸோ அந்த ஸ்டீம் சிஸ்டம் வந்து நான் டீப்பாக போகலை ஸோ இந்த ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்தில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம்னா அந்த ஸ்டீம் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு வால் வச்சுருப்பாங்க மெயின் ரிட்டன் லைனில் வந்து போய் கனெக்ட் ஆக இருக்கும் ஸோ நம்ம அதில் ஸ்டீம் ட்ராப் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிய வேண்டியது வந்து வெண்டிலேஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து ஹீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டீமை வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம் ஒரே ஒரு காயில் இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் காயில் மட்டும்தான் இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் பைப் லைன் வழியாக ஸ்டீம் வந்து போய்ட்டு வரும் தென் வந்து இந்த பிளாக் கலர் இன்சுலேஷன் பைப் லைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து சில்டு வாட்டரை வந்து வச்சு சர்க்குலேட் பண்ணுவோம் டேரெக்டாக வந்து ரெஃப்ரிஜிரேஷன் கேஸ் வந்து போய் கூல் பண்ணாது ஸோ இந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா நம்ம ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டம் இருக்குது சில்டு வாட்டர் சர்க்குலேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு தனி செப்பரேட் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம நார்மல் வாட்டர் இருக்குது இல்லையா டிஸ்டில்டு வாட்டரை வந்து இதில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆர் ஃப்ரெஷ் வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு டேங்க் இருக்கும் ஸோ அந்த டேங்க்லேருந்து அதை கூல் பண்ணுறதுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேஷன் சிஸ்டம் வச்சுருப்போம் அந்த வாட்டரை வந்து பம்பு மூலியமாக சர்க்குலேட் பண்ணுவோம் த்ரூ அவுட் த சிஸ்டம் வந்து அந்த வாட்டர் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து எங்கே வந்திருக்கு அப்படின்னா கேலி ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து அந்த சில்டு வாட்டர் சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த பைப் லைனுக்கு அடுத்தது ஒரு வேல்வ் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலர் வேல் ஸோ அந்த வேல் வழியாக உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு தெ தெரிந்தால் காப்பர் டியூப்ஸ் வந்து கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த டியூப்ஸில் வந்து வாட்டர் போயிட்டு சர்க்குலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் தென் வந்து உங்களுக்கு ஃபின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஏர் வந்து அந்த ஹோல் வால்யூம் ஆஃப் த ட்யூபை வந்துட்டு கவர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்காக கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஏர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த டியூப்ஸில் வந்து பட்டு தான் இந்த சப்ளை யூனிட் அந்த ஃபேனை வந்து சக் பண்ணும் ஓகேவா தென் வந்து இன் அண்ட் அவுட் அவுட்லெட்டுடைய பைப் லைனில் வந்து சில்டு வாட்டர் பைப் லைனில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அவுட் லைன் அவுட்லெட் பைப் லைனில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் தெர்மோமீட்டர் இருக்கும் டியூட்டி இன்ஜினியர் வந்து அந்த அவுட்லெட் டெம்ப டெம்பரேச்சரை வந்து செக் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அந்த ஏர் கண்டி கண்டிஷன் சிஸ்டம் வந்து ரன் ஆகும்போது மேனுவலாக வந்து இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் சப்போஸ் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா மேனுவலாக வந்து செக் பண்ணிப்பாங்க இன்லெட் பைப் லைனில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலர் இந்த ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோலர் ப்ள ஆக்சுவேட்டர்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து வால் வந்து கனெக்டாக இருக்கும் அந்த வேல் வந்து பர்சன்டேஜ் கணக்கில் வந்து ஓப்பன் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த வந்து வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து கொடுக்கும் எதை வச்சு கொடுக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்
எதோட புள்ளி அப்படின்னா இந்த மோட்டார் புள்ளி வந்துட்டு ஃபேன் புள்ளி இது வந்து ப்ளோயர்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ளோயர் புள்ளியோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பெல்ட் டிரைவ் தான் ஸோ இந்த பெல்ட் வந்து அடிக்கடி அத்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கட் ஆச்சு பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த சப்ளை ஃபேன் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ கேலியோட ஏர் டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரபுள் ஷூட்டிங்கில் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த ஃபில்டர்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ டீப்பாக எல்லா சிஸ்டத்தில் வந்து எல்லாமே எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் திங்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சப்ளை ஃபேன் அவுட்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் தெர்மோமீட்டர் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் தெர்மோமீட்டர் அண்ட் பைரோமீட்டர்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து டியூட்டி இன்ஜினியர் வந்து மேனுவலாகவும் செக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஐசிஎஸில் வந்து கம்ப்யூட்டரில் இன்ஜின் கண்ட்ரோல் ரூம்லேயும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அவுட்லெட் பைப் லைன் எப்படி நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஆக்சுவேட்டருடைய ஃப்ளாப்ஸ் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ளாப்ஸ் இருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபயர் வந்து ஆச்சு அப்படின்னா இல்லை ஒரு எமர்ஜென்சி ஷிப்பில் ஆகுது அங்கே இருந்து ஷிப்பில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் மூலயமா இந்த ஃப்ளாப்பை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு பேசிக் ஓவர்வியூ வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அண்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஃபில்டர்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு டூ ஃபில்டர்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபில்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன் அண்ட் அவுட் கொடுத்துருப்பாங்க எது வழியாக ஏர் போகணும் அண்ட் அவுட்லெட் வந்து எது வழியாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏர் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஏர் மார்க்கை வந்து நான் டூ ஃபில்டர்ஸ் ரெண்டு ஃபில்டர்லேயுமே செக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு மேனுவல் ஏர் ஃப்ளாப் மெயின் ஏர் ஃப்ளாப்பை வந்து ஓப்பனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு இந்த அந்த கவரை வச்சு நான் மூ மூடிடுவேன் ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து வேக்யூம் சீல்டு கவர் ஓகேவா க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒழுங்க ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி சப்ளை ஃபேனை வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் செக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிடுவேன் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாமா Oh, oh, oh.